আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে 24 ঘন্টায় অন্তত 29 জনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট 5 জন মারা গেছেন তাদের 3 জন ভাইরাসে এবং বাকি 2 জন উপসর্গে আক্রান্ত ছিলেন এছাড়া বিভাগে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 106 জন কুমিল্লায় করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে এক নারী সহ আরো 5 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 86 জন এদিকে খুলনায় করোনা এবং উপসর্গ নিয়ে 5 জন নোয়াখালীতে করোনায় 3 জন চট্টগ্রামে 2 জন এবং সিলেটে 2 জন মারা গেছেন বগুড়ে একজনের মৃত্যু হলো নতুন আক্রান্ত হয়েছে 61 জন বেনাপুলে করোনায় মারা গেছেন বেসরকারি হাসপাতাল রজনী ক্লিনিকের মালিক ডক্টর আমজাদ হোসেন সাভারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক নয়ন রোজারিও ব্রাহ্মণবাড়িয়া একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নবীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান একই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার সহ জেলায় নতুন করে 58 জন শনাক্ত হয়েছে নওগাঁ ভাইরাসটিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের দাফনের পর তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে জেলা নার্স সহ করোনা নতুন আক্রান্ত হয়েছে 18 জন বান্দরবানে করোনা আক্রান্ত হয়ে 65 বছর এক বৃদ্ধ মারা গেছেন এছাড়া উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বান্দরবান শহরের বালাঘাটার পৌর আওয়ামী লীগ সহসভাপতি সৈয়দ আহমদ তালুকদার জমি ও ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ফি আজ থেকে কমছে দলিলে উল্লেখিত দামের 2 শতাংশ নয় এখন এই ফি দিতে হবে 1 শতাংশ এর জন্য 2014 সালে জারি করা রেজিস্ট্রেশন ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে আজ থেকে নতুন এই ফি কার্যকর হবে এই ক্ষেত্রে দলিল মূল্য 10000 টাকার বেশি না হলে মূল্যের উপর 1 শতাংশ হারে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে তবে সর্বনিম্ন ফি 100 টাকার কম হবে না দলিল মূল্য 10000 টাকার বেশি হলেও দিতে হবে একই হারে নিবন্ধন ফি জমি ও ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি 3 শতাংশ এবং ভ্যাট 3 শতাংশ ও স্থানীয় সরকারের কর ধরা হয়েছে 2 শতাংশ সংশোধিত এই ফির কারণে কেনাবেচা এবং এই খাতে সরকারি রাজস্ব আয় বাড়বে বলে আশা করছেন मानुषर मध्य आस्था सृष्टि भूमि रेजिस्ट्रेशन कर आग्रह खुजे पा पानी कमले কুড়িগ্রামে আজাদ হলার পানি সেতু পয়েন্টে বিপদ সীমার বাউন্ন সেন্টিমিটার ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টে বিপদ সীমার তেরো সেন্টিমিটার উপরে রয়েছে চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের কয়েকশো ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে আছে এদিকে লালমনের হাটে তিস্তা ও ধলার পানি কমে বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জামালপুর বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি কমলো বিপদ সীমার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে পানি বাড়ছে পুরনো ব্রহ্মপুত্র সহ অন্য শাখা নদীর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে শেরপুর সদর উপজেলার চরপক্ষীমারি ইউনিয়নের কুলুর চর বেপারিপাড়া প্লাবিত হয়েছে উজানের ঢল ও বৃষ্টি কমে আসায় সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে বন্যা দুর্গত এসব এলাকায় শুকনো খাবার বিশুদ্ধ পানি ও গোখাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে রংপুরে প্রসিদ্ধ হাড়ি ভাঙা আমের চাহিদা দেশ জুড়ে এমনকি বিদেশেও কিন্তু করোনাকালে সেই আম বিপণন এবার বিপর্যয়ে ফলন ভালো হলেও ন্যায্য দাম নেই স্থানীয় বাজারে পরিবহন খরচ কেজি প্রতি দশ থেকে পনেরো টাকা তাই ঢাকায় আম পাঠিয়েও লাভ করতে পারছে না বাগান মালিকরা রংপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল ইসলামের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে মমিন রিপনের রিপোর্ট গত কয়েক বছরে রংপুরের হাড়ি ভাঙা আমের চাহিদা বেড়েছে অনেক জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় আঠারোশো হেক্টর জমিতে হাড়ি ভাঙা আমের চাষ করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাব আর বৈরি আবহাওয়ার পরও ফলন ভালো হয় খুশি আম চাষিরা আমাদের এই এলাকার এই হাড়ি ভাঙা আম এখন প্রধান অর্থকরি ফসল এই হাড়ি ভাঙা আম চাষ করে এখন আমাদের এই এলাকার লোক সবাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
অনেক আগে গেছে এটা সরবরাহের উপরে নির্ভর করে অনেক কিছু এখন যেটা ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা এবং দেশের বিভিন্নখানে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যে কি হবে আমরা এখনো পর্যন্ত এটা নিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া যেমন গাড়ি ঘোড়াগুলো যদি আমাদের জন্য একটু ভাড়া টালার ব্যাপারে একটু নজরদারি করতে তাহলে আমরা একটু সুফল পাইতাম আম বাগান পরিচর্যায় চাষিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাশাপাশি ভোক্তাদের কাছে ভালো মানের আম সরবরাহে চাষি ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিচ্ছেন তারা হাড়িবাঙ্গ আমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানে কোনো কৃত্রিম কোনো উপকরণ এখানে ব্যবহার হয় না প্রায় ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন হাড়িভাঙ্গা আমের উৎপাদন আমরা আশা করছি আমরা একশো থেকে পনেরো কোটি টাকার একটা বিবরণ আশা করছি আমের ফলন ভালো হলেও করোনা ভাইরাসের কারণে বাজারজাতকরণ ও পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কিছুটা জটিলতায় পড়েছেন চাষি ও ব্যবসায়ীরা তবে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্থানীয় জেলা প্রশাসক আমরা ট্রাকের যে ফ্যাসিলিটি এই দুটো ডিপার্টমেন্টের আমরা সেই ফ্যাসিলিটি আমরা নিশ্চিত করব এছাড়া আমরা আইন শৃঙ্খলা সহ যারা ব্যবসায়ীরা এখানে আসবে তাদের যদি কোয়ারেন্টাইনের করে থাকার জায়গা হয় তাদের থাকা বা অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিরাপত্তার সকল সহযোগিতা আমরা দিব রংপুর জেলাকে ভিন্ন রূপে চেনাচ্ছে সুস্বাদু এই হাড়ি ভাঙা আম তাই এর ফলন বৃদ্ধি ও সরবরাহে সংশ্লিষ্টদের কাছে সহযোগিতার আহ্বান চাষি ও ব্যবসায়ীদের মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা এবারে শেয়ার বাজারের খবর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ছয় কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হল ফিনিক্স ফাইন্যান্স বিবিএস কেবলস ফুয়াং সিরামিক বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস কুইন্স আর টেক্সটাইল এবং ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড বিকেল তিনটায় ফিনিক্স ফাইন্যান্স সাড়ে তিনটায় বিবিএস কেবলস ও ফুয়াং সিরামিক চারটায় বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস ও কুইন্স আর টেক্সটাইল এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানিগুলোর সভায় একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত এবং চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনের দেড় ঘন্টার মধ্যে বিক্রেতা উধাও হয়ে যায় প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ারে এতে কোম্পানিটির শেয়ার হোল্ডেড হয়ে মূল্য স্পর্শ করে সার্কিট ব্রেকারে বেলা এগারোটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত কোম্পানিটির স্ক্রিনে পনেরো হাজার নশো আটাশি শেয়ার কেনার আবেদন থাকলেও বিক্রেতার ঘর শূন্য ছিল এ সময় কোম্পানিটির শেয়ার সর্বশেষ সাতচল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সা দরের লেনদেন হয় বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের সমাপনীর দর ছিল তেতাল্লিশ টাকা দশ পয়সা বিমা খাতে দুই কোম্পানি ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স ও এশিয়া পেসিফিক ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড একত্রিশ ডিসেম্বর দু সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে স্টার্ন ইন্স্যুরেন্স বিনিয়োগকারীদের বিশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে সর্বশেষ বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে তিন টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা আগের বছর ইপিএস ছিল তিন টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে চুয়াল্লিশ টাকা চুয়ান্ন পয়সা এজিএম এর সময়সূচি ও ভেনু এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি রেকর্ড ডেট ছাব্বিশ জুলাই এদিকে এশিয়া পেসিফিক ইন্স্যুরেন্স দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ইপিএস হয়েছে এক টাকা চুয়াত্তর পয়সা আগের বছর ছিল এক টাকা সাতান্ন পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে উনিশ টাকা ছেষট্টি পয়সা বিশ আগস্ট এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট সাতাশ জুলাই দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ